നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് സി ആർ ടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് പി എസ് സിക്ക് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെൻത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതുകൂടെ കണ്ടു നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ബേസിക് സയൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ സൂര്യപ്രകാശം സ്വീകരിച്ച് സസ്യത്തിലെ ക്ലോറോഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സസ്യം അതുപോലെ തന്നെ വേരുകളിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണവും സ്വീകരിച്ച് സസ്യം അതിൻ്റെ ആകാരം പാകം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഓക്സിജനെ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം സസ്യങ്ങൾ വേരിലൂടെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഈ വെള്ളത്തിൽ പലതരം ലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇലയിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന വാതകവും സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇലകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആഹാര നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഇലകളിലെ ചെറിയ ഈ പറയുന്ന പോർസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ പറയുന്ന ഇലകളിൽ വെച്ച് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് ആ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ പറയുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സസ്യങ്ങൾ സ്വപോഷികളാണ് അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നവയാണ് സ്വപോഷികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇലകളിലെ ഹരിതകം എന്ന വർണ്ണ വസ്തുവിൻ്റെ സഹായവും സൂര്യപ്രകാശവും വേണം അതായത് ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ സഹായവും സൂര്യപ്രകാശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നുള്ളൂ ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണമാണ് സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നം എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനുമാണ് ഇതോടൊപ്പം ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ സസ്യങ്ങൾ പല പകൽ സമയത്ത് പുറത്തുവിടുന്നു ഈ ഓക്സിജനാണ് സസ്യങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് പുറത്തുവിടുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്തുണ്ടായ ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നീട് അന്നജമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിജനും അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസുമാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എങ്ങനെയാണ് സസ്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അന്നജമായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അത് സസ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല സസ്യങ്ങളിലും പല ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ പറയുന്ന അന്നജത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സസ്യങ്ങൾ സ്വപോഷികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തായിരുന്നു സ്വന്തമായി ആഹാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു സ്വപോഷികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇലകളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന വാതകം സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇലകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആഹാര നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇലകളിലെ ഈ പറയുന്ന ഹരിതകം അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണകം വേണം അതോടൊപ്പം ഇതിനുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനുമാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അന്നജമായിട്ട് സസ്യങ്ങളുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പകൽ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നു ഇനി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്തുണ്ടായ ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നീട് അന്നജമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ആ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കാര്യവും പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്വപോഷികൾ എന്ന് സസ്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്വന്തമായി ആഹാര
ഒന്നുകൂടെ പറയാം സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അതായത് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇലകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ വേണം ഈ സുഷിരങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആസിഡൻഡ്രം അഥവാ സ്റ്റൊമാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വാതക വിനിമയം നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സുഷിരങ്ങളെയാണ് ആസിഡൻഡ്രം അഥവാ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജലബാഷ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും ഈ പറയുന്ന സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് അടുത്ത നോക്കാം ഹരിതകം അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറമുള്ള വർണ്ണകമാണ് ഈ പറയുന്ന ഹരിതകം ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകീർണം ചെയ്യുന്നത് ഹരിതകമാണ് ഹരിതകം കൂടുതലുള്ളത് ഇലകളിലാണ് അറിയാലോ ഹരിതകം കൂടുതലുള്ളത് ഇലകളിലാണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്നാണ് ഹരിതകത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഹരിതകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകീർണം ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ഹരിതകം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നു സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകീർണം ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു വർണ്ണകമാണെന്ത് ഹരിതകം ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വർണ്ണകമാണ് ഹരിതകം ഇതാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകീർണം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം ഈ പറയുന്ന ഹരിതകം പോലെ തന്നെ പല പല നിറങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പല പല വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് വർണ്ണകങ്ങളുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഹരിതകം ഇല്ലാത്ത വർണ്ണങ്ങൾ ഹരിതകമല്ലാത്ത വർണ്ണങ്ങളും സസ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഹരിതകമല്ലാത്ത വർണ്ണങ്ങൾ സസ്യങ്ങളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഇലകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഇലകൾ അതിന് അതിലുള്ള വർണ്ണകം എന്താണ് സാന്തോഫിൽ എന്ന് പറയും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഇലകളിലുള്ള വർണ്ണകമാണേത് സാന്തോഫിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഇലകളിലുള്ള വർണ്ണകം ഏതാണ് സാന്തോഫിലാണ് അതുപോലെ ഓറഞ്ച് മഞ്ഞയും കലർന്ന ഇലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണകം ഏതാണ് കരോട്ടിൻ ഓറഞ്ച് മഞ്ഞയും നിർ കളറ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണകം ഏതാണ് കരോട്ടിനാണ് കരോട്ടിൻ ഇനി ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഇലകളുണ്ട് പൂക്കളുണ്ട് അവയിലുള്ള വർണ്ണകം ഏതാണ് ആന്തോസയാനിൻ ആന്തോസയാനിൻ ആണ് ചുവപ്പ് നിറയിൽ നിറത്തിലുള്ള ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണകം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് സാന്തോഫിൽ ഏത് നിറത്തിലുള്ള ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണകമാണ് സാന്തോഫിൽ അതുപോലെ കരോട്ടിൻ എന്തായിരുന്നു മഞ്ഞയും ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണകമാണ് കരോട്ടിൻ അതുപോലെ ആന്തോസയാനിൻ എന്താണ് ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണകമാണ് ആന്തോസയാനിൻ ഇനി ഇലകൾക്കും തണ്ടുകൾക്കും പൂക്കൾക്കും പഴം നൽകുന്നത് വർണ്ണകങ്ങളാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇലകൾക്കും തണ്ടുകൾക്കും പൂക്കൾക്കും ഒക്കെ നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വർണ്ണകങ്ങളാണ് അടുത്ത് നോക്കാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും ശ്വസനവുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കുക നോക്കുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സസ്യങ്ങൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതായത് ആസിഡ് യന്ത്രങ്ങൾ വഴിയാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ ആകീരണം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കലരുന്നു ഇനി ശ്വസനത്തിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലോ സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ച് ശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ഓക്സ് ശ്വസനത്തിൻ്റെ ഫലമായി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറത്തു വിടണം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും കാരണം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വലിയ ഫോമിലേക്കാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ബേസിക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നോക്കാം ഹരിത സസ്യങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിച്ച് ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു ഇനി രാത്രിയിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കാത്തതിനാൽ ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്
അതായത് ഈ പറയുന്ന മരവാഴകൾ എപ്പോഴും മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന മരവാഴകളെ പോലെയുള്ള സസ്യങ്ങളെയാണ് എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ മാത്രം അത് വേറൊരു സസ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആശ്രയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം മരവാഴയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേരുകൾ അവയ്ക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ണില്ലെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് വളരാൻ കഴിയുന്നത് വാസസ്ഥലത്തിനായി മാത്രം മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇത്തരം സസ്യങ്ങളാണ് എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് വാസസ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് മരവാഴ ചോദിക്കാം എപ്പി ഫൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് മരവാഴയാണ് ഈ പോഷനിൽ തന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് ഇനി നോക്കാം പരാത സസ്യങ്ങൾ അഥവാ പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ പറയുന്ന ഇത്തിൽ കണ്ണി ഇത്തിൽ കണ്ണി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇത്തിൽ കണ്ണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് അതിന് ഇലകളും അല്ലെങ്കിൽ വേരുകൾ വേരുകളും ഉണ്ട് അത് മറ്റ് സസ്യങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ മറ്റ് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ലവണവും ഈ പറയുന്ന ഇത്തിൽ കണ്ണി വലിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇലകളിൽ തന്നെ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇത്തിൽ കണ്ണി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് പറയുന്നു അർദ്ധപരാത സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അർത്ഥപരാത സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ആതിഥേയ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുത്ത് ഇലകളുടെ സഹായത്തോടെ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് അർത്ഥപരാതങ്ങൾ ഉദാഹരണം എന്താണ് ഇത്തിൽ കണ്ണിയാണ് ഇത്തിൽ കണ്ണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ഇലയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഏത് സസ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നത് അത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ജലവും ലവണവും ഈ ഇത്തിൽ കണ്ണിയും വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇലയിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അർത്ഥപരാതം എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണം ഇത്തിൽ കണ്ണിയാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇത്തിൽ കണ്ണിക്ക് ഇലയും വേരുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവ ആതിഥേയ സസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുത്ത് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സസ്യം നോക്കാം മൂടില്ലാത്താളി മൂടില്ലാത്താളി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനെന്നാൽ ഇലകളൊന്നുമില്ല ഒരു യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു വള്ളിയായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മൂടില്ലാത്താളി കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഇവ ആതിഥേയ സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ആഹാരം നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതായത് ഇത് ഏത് സസ്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണോ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സസ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മൂടില്ലാത്ത ആളിക്ക് പൂർണ്ണ പരാതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പൂർണ്ണ പരാതം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അർത്ഥപരാതങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാതങ്ങളും ആതിഥേയ സസ് സസ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നവയാണ് അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ കാരണം ഈ ആതിഥേയ സസ്യം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ലവണവും അല്ലെങ്കിൽ ആതിഥേയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഈ പറയുന്ന പരാതങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് ആതിഥേയ സസ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം റെഫ്ലേഷ്യ റെഫ്ലേഷ്യ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പമാണ് റെഫ്ലേഷ്യ ഇതും എന്താണ് ഒരു പരാത സസ്യമാണ് ഒരു പരാത സസ്യത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് റെഫ്ലേഷ്യ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക റെഫ്ലേഷ്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പമാണ് അതൊരു പരാത സസ്യത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആതിഥേയ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുത്ത് ഇലകളുടെ സഹായത്തോടെ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് അർത്ഥപരാതങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ഇത്തിൽ കണ്ണി ആതിഥേയ സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ആഹാരം നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് പൂർണ്ണ പരാതങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് മൂടില്ലാ താളി അർത്ഥപരാതങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാതങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആതിഥേയ സസ്യത്തിന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദോഷം ചെയ്യുന്നവയാണ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇവ ചില സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജീർണ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോഷകഘടകങ്ങൾ ആകീർണം ചെയ്ത് വളരുന്നു ജീർണിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോഷകഘടകങ്ങൾ ആകീർണം ചെയ്ത് വളരുന്ന സസ്യങ്ങളുണ്ട് അവയെ എന്തു പറയുന്നു ശവോപജീവികൾ അഥവാ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അത്തരം സസ്യങ്ങളെയാണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശവോപജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ജീർണ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോഷകഘടകങ്ങൾ ആകീർണം ചെയ്ത് വളരുന്ന സസ്യങ്ങളെ എന്ത് പറയുന്നു ശവോപജീവികൾ അഥവാ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മിയോട്ടിയെയും മോണോട്രോപ്പയും മോണോട്രോപ്പ ഡിഗ
നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഈ പറയുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനങ്ങൾ അഥവാ ടെൻഡ്രിൽസ് പ്രധാനങ്ങൾ അഥവാ ടെൻഡ്രിൽസ് ഈ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പോലെയുള്ള ചെടികളിൽ സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാറില്ലേ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പോലുള്ള ചെടികളിൽ സ്പ്രിങ് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതിനെയാണ് ടെൻഡ്രിൽസ് അഥവാ പ്രധാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മറ്റ് സോറി മറ്റ് താങ്ങുകളിൽ ചുറ്റി പിടിക്കുന്നതിനായി ഈ പറയുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പ്രിങ് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനങ്ങൾ അഥവാ ടെൻഡ്രിൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രധാനങ്ങൾ അഥവാ ടെൻഡ്രിൽസ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സ്പ്രിങ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അതെന്തിനാണ് താങ്ങിൽ ചുറ്റി പിടിച്ച് വളരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭാഗം കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രധാനങ്ങൾ അഥവാ ടെൻഡ്രിൽസ് ഈ പറയുന്ന ആരോഹികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആരോഹികൾ അഥവാ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ആരോഹികൾ അഥവാ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് അത് മറ്റ് സസ്യങ്ങളുടെ മേൽ താങ്ങി പിടിച്ചായിരിക്കും വളരുന്നത് ഇനി ടെൻഡ്രിൽസ് എന്തായിരുന്നു പ്രധാനങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പ്രധാനങ്ങൾ എന്ന് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത് പ്രധാനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ാണ് ടെൻഡ്രിൽസ് അത് സ്പ്രിങ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സസ്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടെൻഡ്രിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ങുകളിൽ ചുറ്റി പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭാഗം കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി നോക്കാം പറ്റുവേരുകൾ ഈ പറയുന്ന ആരോഹികളുടെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് പറ്റുവേരുകൾ ഉള്ളവ ഈ പറ്റുവേരുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുരുമുളക് പോലുള്ള ചെടികൾ മരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ച് മാറ്റിയാൽ കാണാം ചെറിയ ചെറിയ വേരുകൾ കാണാം അതായത് പറ്റി പിടിച്ച് വളരാൻ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന വേരുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പറ്റുവേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചില സസ്യങ്ങൾ പറ്റുവേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മറ്റു ചെടികളിൽ പിടിച്ചു കയറുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ കുരുമുളകാണ് ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പാവൽ പടവലം ഇവയെല്ലാം ആരോഹികൾ അഥവാ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് കുരുമുളക് പാവൽ പടവലം ഇതൊക്കെ ആരോഹികൾ അഥവാ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇനി ഈഴവള്ളികൾ അഥവാ ക്രീപ്പേഴ്സ് നോക്കാം നിലത്ത് പടർന്നു വളരുന്ന ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളെയാണ് ഈഴവള്ളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നിലത്ത് പടർന്നു വളരുന്ന ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളെ ഈഴവള്ളികൾ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിളാണ് മധുര കിഴങ്ങ് കൊടങ്ങൾ സ്ട്രോബെറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ട്രോബെറി നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മളധികം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല സ്ട്രോബെറി ഒരു ഈഴവള്ളികളാണ് നിലത്താണ് അത് വളരുന്നത് ഇവ ഇവയിൽ പ്രധാനങ്ങളോ പറ്റുവേരികളോ ഇല്ല ഇവയ്ക്ക് പ്രധാനങ്ങളോ പറ്റുവേരികളോ ഇല്ല നിലത്തങ്ങ് വളരുന്നു എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു മധുര കിഴങ്ങ് കൊടങ്ങൾ സ്ട്രോബെറി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇഴവള്ളികളെയാണ് ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഹികൾ അതിന് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇഴവള്ളികളാണ് ക്രീപ്പേഴ്സ് നിലത്ത് പടർന്നു വളരുന്ന ദുർബല കണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ഇഴവള്ളികൾ മധുരക്കിഴങ്ങ് കൊടങ്ങൾ സ്ട്രോബെറി എന്നിവ ഇഴവള്ളികളാണ് ഇവയിൽ പ്രധാനങ്ങളോ പറ്റുവേരികളോ ഇല്ല ടെൻഡ്രിൽസ് ഒന്നും ഇല്ല പ്രധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഡ്രിൽസ് ഇല്ല അതുപോലെ പറ്റുവേരികൾ ഇല്ല അടുത്ത് നോക്കാം താങ്ങുവേരും പൊയ്ക്കാൽ വേരും താങ്ങുവേരും പൊയ്ക്കാൽ വേരും അതായത് പ്രോ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല ചെടികളെ താങ്ങി നിർത്താനും വേരുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് ഈ പറയുന്ന താങ്ങുവേരും പൊയ്ക്കാൽ വേരും എന്തിനാണ് ചെടികളെ താങ്ങി നിർത്താനാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിന് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വേരുകളെയാണ് അതായത് നമുക്ക് പറയാം മണ്ണിന് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വേരുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന താങ്ങുവേര് പൊയ്ക്കാൽ വേര് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ങുവേരിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പേരാൽ പേരാൽ അല്ലെങ്കിൽ അരയാലിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ശിഖിരങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വളരുന്നവയാണ് ശിഖിരങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വേരുകൾ കാണാം അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള മരമാണെങ്കിൽ മുകളിൽ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വേരുകൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് താങ്ങുവേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കൈത പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആറ്റുകൈത പോലെയുള്ള ചെടികൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് കാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മളിപ്പം കരിമ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേരുകൾ കാണാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം പേരാൽ പേരാലിൽ കാണപ്പെടുന്ന താങ്ങുവേരുകളാണ് അതായത് ഇവ മുകളിലെ ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വളരുന്നവയാണ് ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരുന്നവയാണെങ്കിൽ താങ്ങുവേരുകൾ എന്നാൽ കൈതയിലെ വേരുകൾ നോക്കൂ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് വേരുകൾ താഴേക്ക് വളരുന്നത് ഇത്തരം
അതായത് വാതക വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ശ്വസന വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറക്കരുത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് ശ്വസന വേരുകളാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വേരുകളുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വേരുകൾ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസിനെ അന്നജമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സസ്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു കേസിൽ വേരിലാണ് മരച്ചീനി ആഹാരം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അതായത് വേരിലാണ് മരച്ചീനി ആഹാരം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആഹാരം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന വേരുകളാണ് സംഭരണ വേരുകൾ അഥവാ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന വേരുകളെ സംഭരണ വേരുകൾ അഥവാ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ കിഴങ്ങുകളും സംഭ എല്ലാ കിഴങ്ങുകളും സംഭരണ വേരുകളല്ല ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോലെയുള്ള കിഴങ്ങുകൾ സംഭരണ വേരുകളല്ല അവ ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾ അഥവാ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കിഴങ്ങുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും കിഴങ്ങുകളിൽ നിന്ന് നോട്ട്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പുതിയ മുള വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ എന്തായിരിക്കും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് ആയിരിക്കും അവ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് ആയിരിക്കും ഈ മരച്ചീനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ വിത്തുണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കമ്പിൽ നിന്നല്ലേ അല്ലാതെ ഈ മരച്ചീനിയിൽ നിന്ന് പുതിയ നോട്ട്സ് വരുമല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മരച്ചീനിയെ സംഭരണ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സംഭരണം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ജോലി അതിന് അന്നജമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ മരച്ചീനി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി സംഭരണ വേരുകൾ അഥവാ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ കിഴങ്ങുകളും സംഭരണ വേരുകളല്ല രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച കാണ്ടമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കണ്ടറിയാം കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ മുള പൊട്ടി വരും അതായത് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്താണ് ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾ അഥവാ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് എന്ന് പറയാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾ അഥവാ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് ആണ് അവിടെയും അന്നജം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അടുത്ത് നമുക്ക് ജീവജലം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കാം ജലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വിട്ടാൽ മതി വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒഴുകുന്നു താപം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ നിശ്ചിത ആകൃതിയിൽ അതായത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് ഈ പറയുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾക്കെല്ലാം അതുപോലെ ഹരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ജലം ജലത്തിന് ഹരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലീനം ലായകം ലായിനി സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുന്നു അതിൽ പഞ്ചസാര കലക്കുന്നു ഈ പഞ്ചസാരയാണ് ലീനം അതായത് എന്താണോ ലയിക്കുന്നത് അതാണ് ലീനം ഇനി ലായകം എന്താ അഥവാ സോൾവെൻ്റ് എന്താ എന്തിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതാണ് സോൾവെൻ്റ് അതായത് വെള്ളത്തിലാണ് പഞ്ചസാര ലയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളമാണ് സോൾവെൻറ്റ് നോക്കാം ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനമെന്നും ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ ലായകമെന്നും പറയുന്നു ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് ലായനി അതായത് പഞ്ചസാര ലായനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലായനി അഥവാ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ പഞ്ചസാര ലീനവും വെള്ളം ലായകവുമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ എന്താ പഞ്ചസാര ലീനവും വെള്ളം ലായകവുമാണ് അതുപോലെ ഈ അത് കഴിഞ്ഞത് ലായനിയായിട്ട് അങ്ങ് മാറുന്നു അടുത്ത് നോക്കാം ആ ഈ സാർവിക ജ ലായകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർവിക ലായകം ജലമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ലായകമാണ് ജലം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സാർവിക ലായകം എന്ന് പറയുന്നത് സാർവിക ലായകം ഏതാണ് ജലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലായകമായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സാർവിക ലായകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജലം വിധാനം പാലിക്കുന്നു ജലം അത് വാട്ടർ ലെവൽ പാലിക്കുന്നു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിൽപ്പനകൾക്കുമായി വൻതോതിൽ വെള്ളം ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഭൂഗർഭ ജലവിധാനം താഴ്ന്നതിനാൽ സമീപത്തെ കിണറുകളിൽ ജലവിധാനം കുറയാൻ വരുന്നു അതെന്ത് കുറയാൻ ഇടയാവുന്നു എന്താ കാരണം ജലം വിധാനം പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് വലിയ തോതിൽ വെള്ളം കുഴൽക്കിണറൊക്കെ അടിച്ച് വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള കിണറുകളിൽ വെള്ളം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു ജലം വിധാനം
ആയിരം ഘന സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിറ്റർ ആണ് ഇനി ഒരു ഘന സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ആയിരം ഘന സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അതായത് ഒരു ലിറ്റർ എത്രയാണ് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരവും ഉള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്താൽ അതിന്റെ ഓളിയും എത്ര എത്രയായിരിക്കും ആയിരം ഘന സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആയിരം ഘന സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ഘന സെന്റിമീറ്റർ എത്രയാണ് ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണ് അതായത് കരയുടെ ഇരട്ടി ഭാഗം ജലമാണ് ഇനി ഇത്രയും ജലം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സമുദ്ര ജലത്തിന്റെ ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂടുതലായതിനാൽ സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് കിണറുകൾ കുളങ്ങൾ തടാകങ്ങൾ പുഴകൾ തുടങ്ങിയ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിലെ ജലമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഇന്ന് നോക്കാം ബാഷ്പീകരണവും സാന്ദ്രീകരണവും അതായത് മഴ പെയ്യാനുണ്ടാവുന്ന കാരണമാണ് പറയുന്നത് ജലാശയങ്ങളിലെയും സസ്യങ്ങളിലെയും ജലം ജലാശയങ്ങളിലെയും സസ്യങ്ങളിലെയും ജലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് നീരാവിയായി അതിനെയാണ് ബാഷ്പീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്നു ഈ നീരാവി ഇവിടെ തണുത്ത് മേഘമായി മാറുന്നു പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ മേഘം തണുത്ത് മഴയായി പെയ്യുന്നു അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മഴ പെയ്യുന്ന പ്രൊസസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്നു അവിടെ വെച്ച് തണുത്ത മേഘമാവുന്നു അത് തണുത്ത് തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നു അതായത് ബാഷ്പീകരണവും സാന്ദ്രീകരണവുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നോക്കാം ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം അറിയാലോ ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്നതാണ് ബാഷ്പീകരണം ഇനി വാതകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമായി മാറുന്നതിന് സാന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറയുന്നു വാതകങ്ങൾ തണുത്ത് ദ്രാവകങ്ങൾ ദ്രാവകമായി തിരിച്ചു മാറുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സാന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറയുന്നു വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നത് ബാഷ്പീകരണവും നീരാവി വെള്ളമായി മാറുന്നത് സാന്ദ്രീകരണത്തിനും ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ബാഷ്പീകരണം വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നു ഈ നീരാവി വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നത് സാന്ദ്രീകരണം അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം മാനത്തെ നിഴൽ കാഴ്ചകൾ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അതായത് പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതാണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അഥവാ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഇതാണ് പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തി വിടുന്നവയാണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അഥവാ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് അതായത് ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ളതൊക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്ത് പറയുന്നു ഒപ്പാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദാരി വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു അദാരി വസ്തുക്കളാണ് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ തടിയൊക്കെ അദാരി വസ്തുവാണ് ഇനി പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ അർത്ഥധാരി വസ്തുക്കൾ അല്ലവ ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഓപ്പസ്റ്റ് ഒപ്പാക്ക് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുമ്പം ചിലർ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അർത്ഥധാരി വസ്തുക്കൾ അഥവാ ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കടത്തി വിടുന്ന എന്തായിരുന്നു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത എന്തായിരുന്നു ഒപ്പാക്ക് ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ് പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തി വിടുന്ന എന്താണ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം സൂര്യഗ്രഹണം അഥവാ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് കോഡ് എന്താണ് ഇ എം എസ് ഇ എം എസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും എർത്തിനും സണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് മൂൺ വരുന്നു അതായത് ഭൂമിക്കും സൂര്യന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചന്ദ്രൻ വരുന്നതിനെയാണ് ഈ പറയുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം സൂര്യൻ ഭൂമിക്കും ചന്ദ്രനും സോറി സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ പറയുന്ന എന്താ ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ പാതയിൽ ഭൂമി വരും നോക്ക ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എർത്ത് മൂണ് സണ്ണ് അതായത് ഇത് രണ്ടും നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മൂൺ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു മൂണിന്റെ നിഴലിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ പറയുന്ന എർത്തിലെത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ 
അതായത് ഈ പറയുന്ന സ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം വരുന്നു ഭൂമിയുണ്ട് ചന്ദ്രൻ പറയുന്ന നിഴലായി പോകുന്നു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ചന്ദ്രഗ്രഹണം അഥവാ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം അഥവാ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇ എം എസ് ആൻഡ് എം ഇ എസ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് ഇ എം എസും എം ഇ എസും സൂര്യഗ്രഹണം ഇ എം എസ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം എം ഇ എസ് അടുത്ത് നോക്കാം നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ പി എസ് സിക്ക് കുറെ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ അതായത് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് വേണം നമുക്കറിയാം വായു വേണം ജലം വേണം അനുകൂല താപനില വേണം വായു വേണം ജലം വേണം അനുകൂല താപനില ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിത്ത് മുളയ്ക്കുള്ളൂ എന്നാൽ മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് വളരുന്നതിന് എന്തൊക്കെ വേണം സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് വേണം മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് വളരാനാണ് എന്ത് വേണ്ടത് മണ്ണും സൂര്യപ്രകാശം വേണ്ടത് മുളയ്ക്കാൻ വായു ജലം അതുപോലെ എന്താ വേണ്ടത് അനുകൂല താപനില എന്നാൽ മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് വളരാനാണ് സൂര്യപ്രകാശവും മണ്ണും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നോക്കാം ബീജാങ്കുരണം അഥവാ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബീജാങ്കുരണം അഥവാ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് അതായത് അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം തൈച്ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വായു ജലം ഈ പറയുന്ന അനുകൂല താപനില അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പം ഈ വിത്തിനുള്ളിലെ ഫ്രൂണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൈ ചെടിയായിട്ട് വളരുന്നതിനെയാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അഥവാ ബീജാങ്കുരണം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിലെ സൂക്ഷ്മ ദ്വാരത്തിലൂടെ ജലം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു വിത്തിലെ സൂക്ഷ്മ ദ്വാരത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജലം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു വിത്ത് കുതിർന്ന് പുറം തോട് പൊട്ടുന്നു വിത്തിനുള്ളിലെ ഫ്രൂണവും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കേട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീജമൂലമാണ് റാഡിക്കൽ ബീജമൂലം അഥവാ റാഡിക്കൽ ഒരു വിത്താണ് വിത്ത് മുളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് ബീജമൂലം അഥവാ റാഡിക്കിളാണ് ഈ റാഡിക്കിളാണ് പിന്നീട് വേരായിട്ട് മാറുന്നത് മാറുന്നത് ബീജമൂലമാണ് പിന്നീട് ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ വേരായിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി ഈ പറയുന്ന ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്നത് എന്താ ബീജ ശീർഷം മുകളിലേക്ക് ശീർഷം അഥവാ പ്ലമ്യൂൾ എന്ന് പറയും ഇതാണ് പിന്നീട് കാന്തമായി മാറുന്നത് ബീജ മൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കിളാണ് പിന്നീട് വേരായിട്ട് മാറുന്നത് ബീജ ശീർഷം അഥവാ പ്ലമ്യൂൾ ആണ് പിന്നെ എന്താവുന്ന കാന്തമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി ഇല ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ ആ ഈ പറയുന്ന ഒരു വിത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ഒരു കാന്തത്തിൽ ഇല വന്ന ശേഷം അത് ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ പാകമാകുന്നവരെ ഈ സസ്യത്തിനുള്ള ആഹാരം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ബീജശീഷം വളർന്ന് കാന്തമായി മാറുന്നു പറഞ്ഞു ഇല ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ പാകമാകുന്നത് വരെ ബീജപത്രം എന്ന് പറയും ഇതിനാണ് ബീജപത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ആഹാരമാണ് മുളച്ചു വരുന്ന സസ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വിത്ത് വിത്തിന് ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ബീജ മൂലമാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നു അത് റാഡിക്കൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നീട് വേരായി മാറുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ബീജ ശീർഷമാണ് അത് പ്യുമൂൾ എന്ന് പ്ലമ്യൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാന്തമായി മാറുന്നു ഇതാണ് ബീജപത്രം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന കാന്തം വളർന്ന് ഇലയുണ്ടായി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രാപ്തമാകുന്നവരെ ഈ പറയുന്ന സസ്യത്തിന് ഫുഡ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ബീജപത്രമായിരിക്കും ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കാം കായിക പ്രചലനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സസ്യങ്ങളെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കായിക പ്രചലനം അതായത് ചെമ്പരത്തിയൊക്കെ നടുമ്പോൾ അതിന് തണ്ടിൽ നിന്ന് നല്ല നടന്നത് അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കായിക പ്രചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട ഇല തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കായിക പ്രചലനം അഥവാ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നോക്കാം വിത്ത് വിതരണം അഥവാ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ വിത്തുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ പൊഴിഞ്ഞു വീണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഈ പറയുന്ന സൂര്യപ്രകാശം അതുപോലെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം എല്ലാത്തിനും കൂടെ മുളയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു
അതായത് വിവിധ സസ്യങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മൂലമാണ് എന്തായിരുന്നു വിവിധ സസ്യങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൂലമാണ് നോക്കാം കാറ്റു വഴി വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൂപ്പൻ താടിയും മഹാഗണിയും അപ്പൂപ്പൻ താടിയും മഹാഗണിയും വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് കാറ്റു വഴിയാണ് ജലം വഴി എങ്ങനെയാണ് തെങ്ങ് തേങ്ങയൊക്കെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയി മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ തെങ്ങായിട്ട് വളരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജലം വഴി തെങ്ങ് ഇനി ജന്തുക്കൾ വഴി ആൽമരം പ്ലാവ് പേര അസ്ത്രപ്പുല്ല് അതൊക്കെ ജന്തുക്കൾ വഴിയാണ് മറ്റു പ്രദേശത്തിലേക്ക് വിത്തിനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആൽമരം പ്ലാവ് പേര അസ്ത്രപ്പുല്ല് ഇനി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വെണ്ട കാശിത്തുമ്പ വെണ്ട അഥവാ കാശുതുമ്പ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾസം അതാണ് ഈ കാശുതുമ്പ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് വിത്ത് വിത്ത് വിതരണ രീതി ഇതിൻ്റെ വിത്ത് വിതരണ രീതി എങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് വിത്ത് മാറിപ്പോകുന്നു അവിടെ കിടന്ന് വിത്തിന് വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇത് കാറ്റു വഴി അപ്പൂപ്പൻ താടി മഹാഗണി ജലം വഴി തെങ്ങ് ജന്തുക്കൾ വഴി ആൽമരം പ്ലാവ് പേര അതുപോലെ എന്തായിരുന്നു അസ്ത്രപ്പുല്ല് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വെണ്ട കാശുതുമ്പ അടുത്ത് നോക്കാം ഈ കാർഷിക വിളകളും അവയുടെ ജന്മദേശവും പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ കൈതച്ചക്ക പച്ചമുളക് പേരക്ക പപ്പായ അതായത് പൈനാപ്പിൾ പച്ചമുളക് പേരക്ക പപ്പായ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പൈനാപ്പിൾ പച്ചമുളക് പേരക്ക പപ്പായ പിന്നീട് മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കാപ്പി ഇവ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് പൈനാപ്പിൾ പപ്പായ പേരക്ക അതുപോലെ പച്ചമുളക് പിന്നീട് മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കാപ്പി ഇവയൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇനി തേയില എവിടെ നിന്നാണ് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് തേയില എത്തിയത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ക്യാബേജ് യൂറോപ്പ് ക്യാബേജ് എവിടെ നിന്നാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് റബ്ബറും കശുമാവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്രസീലിൽ നിന്നാണ് റബ്ബറും കശുമാവും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്രസീലിൽ നിന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം കൈതച്ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരക്ക പപ്പായ കാപ്പി അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് തേയില എവിടെ നിന്നാണ് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ക്യാബേജ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് റബ്ബറും കശുമാവും ഇവിടെ നിന്നാണ് ബ്രസീലിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറവകൾ ഊർജത്തിന്റെ ഉറവകളാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഇന്ധനങ്ങൾ അഥവാ ഫ്യൂവൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കത്തുമ്പോൾ താപം പുറത്തുവിടുന്ന വസ്തുക്കളെ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അറിയാലോ കത്തുമ്പോൾ താപം പുറത്തുവിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മ വിറക് മണ്ണെണ്ണ എന്നിവയും അതായത് പാചക ആവശ്യത്തിനായിട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വിറക മണ്ണെണ്ണ ഇവയും ഇന്ധനങ്ങളാണ് അതുപോലെ വാഹനം ഓടിക്കാൻ ആവശ്യമായ പെട്രോള് ഡീസല് ഇവയെല്ലാം ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഇന്ധനത്തിൻ്റെ പല 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 രീതിയിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് വിറക് കൽക്കരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഇവ കര ഇന്ധനങ്ങളാണ് അറിയാലോ വിറകും കൽക്കരിയും കര രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് കര ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഡീസൽ പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണ അവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ദ്രാവക രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു കൂടാതെ എൽ പി ജി ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് സി എൻ ജി കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഇവയൊക്കെ വാതക ഇന്ധനങ്ങളുമാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വിറക കൽക്കരി എന്തായിരുന്നു ഖര ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഡീസല് പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണ ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങളാണ് എൽ പി ജി സി എൻ ജി ഹൈഡ്രജൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വാതക ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഇനി വായു ഇല്ലെങ്കിൽ വായുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് കത്തണമെങ്കിൽ അതായത് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് അതായത് ഏതൊരു വസ്തുവും കത്താൻ വായു ആവശ്യമാണ് ഇന്ധനങ്ങൾക്കും കത്താൻ വായു വേണം വായുവിലെ ഓക്സിജൻ ആണ് കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇന്ധനങ്ങൾ വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഊർജം പുറത്തുവിടുന്നത് അതായത് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്ധനങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് കത്തുന്നത് അതുപോലെ അങ്ങനെയാണത് ഊർജം പുറത്തുവിടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആഹാരം ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്വസനത്തിലൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആഹാരം ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വിഘടിച്ച് ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്
ഈ സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ട ഈ പറയും അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് കൽക്കരി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതും കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ പെട്ടുപോയ സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൽക്കരി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഇവ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവയെ പാരമ്പര്യ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഈ പറയുന്ന പാരമ്പര്യ ഇന്ധനങ്ങളാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവ പാരമ്പര്യ ഇന്ധനങ്ങളാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതായാലും കൽക്കരിയും പെട്രോളും ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെട്രോളിയം കൽക്കരി എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇവ തീർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പെട്രോളിയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനായിരുന്നു പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ ടാർ എൽ പി ജി എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് അതായത് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ ടാർ എൽ പി ജി ഇവയൊക്കെ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കീടനാശിനികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഔഷധങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും പെട്രോളിയം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കീടനാശിനികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അതുപോലെ ഔഷധങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പെട്രോളിയം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കാം പാരമ്പര്യ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ് അഥവാ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഈ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് പാരമ്പര്യേതരമാകുമ്പോൾ എന്ത് പറയും നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയും സൗരോർജം കാറ്റ് തിരമാല എന്നിവ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകാത്തവ അതായത് എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകാത്തവ ഏതെയാണ് സൗരോർജം കാറ്റ് അതുപോലെ തിരമാല എന്നിവയൊക്കെ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകാത്ത ഇന്ധനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സൗരോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന സംവിധാനം ഏതാണ് സോളാർ സെൽ ആണ് അറിയാം അവയുടെ നിരകളിനെയാണ് സോ സൗരോർജ പാനലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സോളാർ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സെൽ എന്താ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സൗരോർജത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇവയുടെ നിരകളാക്കി ഇവയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സോളാർ പാനൽ അഥവാ സൗരോർജ പാനലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പാളികളാണിവ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകുന്നില്ല എന്നതും മലിനീകരണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നതുമാണ് സൗരോർജത്തിൻ്റെ മേന്മകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിളക്കുകൾ കുക്കറുകൾ ഹീറ്ററുകൾ കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ എന്നിവ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിളക്കുകൾ കുക്കറുകൾ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഇവയൊക്കെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നോക്കാം കാറ്റിൽ നിന്ന് ഊർജം വലിയ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് കാറ്റിൽ നിന്ന് ഊർജോൽപാദനം നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡിസംബർ പതിനാല് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഊർജം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഊർജം ഉൽപ്പാദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതായത് ഊർജം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഊർജം ഉൽപ്പാദി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനം എന്നാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഡിസംബർ പതിനാലിനാണ് ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡിസംബർ പതിനാലിനാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡിസംബർ പതിനാലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനമാണ് അപ്പോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ബേസിക് സയൻസിന്റെ പാർട്ട് വൺ വരുന്നത് അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ പോയിന്റ്സ് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടാണ് കാരണം കൂടുതലും കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമോന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക അതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് ക